എവിടെ പോയി ആ ഉണ്ടകളും തോക്കുകളും സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനയുടെ ആയുധ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് തോക്കുകളും ആയിരക്കണക്കിന് വെടിയുണ്ടകളും കാണാനില്ലെന്ന സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ വൻ കോളിളക്കത്തിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരം എസ് എ പി ബെറ്റാലിയിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻസാസ് തോക്കുകളാണ് കാണാതായിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എണ്ണം നയൻ എം എം ഡ്രിൽ വെടിയുണ്ടകളുടെ കുറവ് കൃത്രിമ വെടിയുണ്ടകൾ പകരം വെച്ചും മറച്ചെന്നും വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്നാൽ സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ ആരോപിക്കും പോലെ തോക്കുകളും വെടിയുണ്ടകളും നഷ്ടമായിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് പോലീസ് നേതൃത്വം ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ച് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി വിവാദത്തിൽ നിന്ന് തലയുരാനാണ് പോലീസ് നീക്കം ഇതിനായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു വീഴ്ച വരുത്തിയ പതിനൊന്ന് പോലീസുകാർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടിയുമെടുത്തേക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചയാണ് സി എ ജി വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്നും പോലീസ് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് അന്വേഷണം രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കാനാണ് തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റിന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി ടോമിൻ തച്ചങ്കരിയുടെ നിർദ്ദേശം തോക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും കണക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും തെളിവും കുറ്റപത്രവും നൽകി കോടതിയെ ബോധിപ്പിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെയും ഭീകര സംഘടനകളുടെയും സാന്നിധ്യം ശക്തമാകുന്ന ഇടയിലാണ് പോലീസിന്റെ ആയുധ ശേഖരത്തിൽ വൻ കുറവ് കണ്ടെത്തിയത് പാലക്കാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ പോലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇൻസാസ് റൈഫിളുകൾ പിടിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തിരികൾ മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നത് വില്ല നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ ആരോപണങ്ങൾ സി എ ജി ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പോലീസിനെ ഏറെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് തോക്കുകൾ നഷ്ടമായെന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷവും ബി ജെ പിയും എൻ ഐ എ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം മുതലാക്കാൻ കേന്ദ്ര ഇടപെടൽ ഉണ്ടായാൽ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമെന്നും കണക്കുകൂട്ടുന്നുണ്ട് തോക്കുകൾ എ ആർ ക്യാമ്പിലേക്ക് പരിശീലനത്തിന് നൽകിയെന്ന് വിശദീകരിച്ചെങ്കിലും രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ എസ് എ പി അധികൃതർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എ ആർ ക്യാമ്പിൽ തോക്കുകൾ കണ്ടെത്താനും കഴിഞ്ഞതുമില്ല വിവിധ തരത്തിൽപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് വെടിയുണ്ടകളാണ് കാണാതായത് കൃത്രിമ വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെത്തിയത് വലിയ ആശങ്കകൾക്കും ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആസൂത്രിതമെന്ന പോലും സംശയിക്കാവുന്ന ഈ കാര്യത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമായിരുന്നില്ല സൈനികർ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ അടക്കം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലഘു യന്ത്ര തോക്കുകളാണ് ഇൻസാസ് റൈഫിളുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് രേഖകൾ പ്രകാരം എസ് എ പിയിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എം എം ഇൻസാസ് തോക്കുകൾ അറുപത്തൊൻപത് എണ്ണം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ സി എ ജിയുടെ കണപ്പെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് എണ്ണം മാത്രമാണ് തൃശൂർ പോലീസ് അക്കാദമിയിൽ ലോങ് റേഞ്ച് ഫയറിങ്ങിനായി നൽകിയിരുന്ന ഇരുന്നൂറ് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു എം എം വെടിയുണ്ടകൾ കുറവുള്ളതായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിന് എസ് എ പി ബറ്റാലിയൻ കമാൻഡൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആയുധ ശേഖരത്തിലെ കുറവിനെ പറ്റി പോലീസ് വകുപ്പിന് അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിലും കാരണക്കാരെ കണ്ടെത്തി നടപടി എടുക്കുന്നതിന് പകരം സംഭവം മൂടിവെക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറി ബോർഡിന്റെ ഉൽപ്പന്ന നിരത്തിലില്ലാത്ത ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള പോലീസ് വകുപ്പിന്റെ നിർബന്ധ ബുദ്ധി മൂലം കേന്ദ്ര സഹായമായി ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒന്നേ ദശാംശം എട്ട് ഏഴ് കോടി രൂപ നഷ്ടമാക്കി വെടിക്കോപ്പുകൾ കാണാതായതിനെ പറ്റി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാർ അറിയിച്ചതായി സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെത്താനും തോക്കുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും അടിയന്തര നടപടി വേണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ ആയുധങ്ങളുടെയും വെടിക്കോപ്പുകളുടെയും കണക്കെടുപ്പ് എത്രയും വേഗം നടത്തണമെന്നും സി എ ജി ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന പോലീസ് സേനയുടെ നവീകരണത്തിനായി അനുവദിച്ച ഫണ്ടുകൾ ചെലവഴിച്ചതിലും വൻ ക്രമക്കേടും വ്യാപക ചട്ടലംഘനവും ഉണ്ടെന്ന് സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കാലയളവിൽ പോലീസ് സേനയുടെ നവീകരണത്തിന് അനുവദിച്ച ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചതിലാണ് അടിമുടി വഴിവിട്ട നടപടികൾ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വാഹന ഇടപാടിൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി വഴിവിട്ട നീക്കം നടത്തിയെന്നും പോലീസിന് അത്യാവശ്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഐ പി എസുകാർക്ക് ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയെന്നും പോലീസുകാരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിന് അനുവദിച്ച ഫണ്ട് വക മാറ്റി പോലീസ് മേധാവി അടക്കമുള്ളവർക്ക് വില്ല പണിതെന്നും കെൽട്രോണുമായി ഒത്തുകളിച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയതിൽ വൻ തുക നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് ഓഡിറ്റിംഗിൽ വ്യക്തമായത് പ്രഹരശേഷി കൂടിയ തൗസൻഡ് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് കൈത്തോക്കുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിയതായി ഇ